పెద్ద వట వృక్షం అని అందరికీ తెలుసు ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ ఆరు వేల మంది ఎంప్లాయీస్ని ఒక కుటుంబంలా కలిసి ఉంచడానికి ఒక వ్యక్తి ఒక సంస్థ కృషి చేశాయి ఒక్క బ్రాంచ్తో ప్రారంభమై ఇన్ని రాష్ట్రాలకు వరకు చేరింది అంటే దాని వెనకాల ఒక కుటుంబం సమిష్టి కృషే కాదు ఒక వసుదైక కుటుంబ కల్లా మీ అందరి కృషి ఉంది కానీ కళామందిర్ ఫౌండేషన్ గత పదిహేను సంవత్సరాలుగా ఆభరణ హస్తం ఇస్తూ సేవా రంగంలో ఎందరికో చేయూతను అందిస్తూ ఉంది అటు కర్నూల్ వరదల్లో ప్రారంభమైతే హుధు తుఫానుకైతే ప్రకృతి వైపరీత్యాల నుండి తలసీమియా అనీమియా బాధితుల నుండి లేదా వృద్ధాశ్రమాల నుండి ఆర్ఫనేజెస్ అనండి పిల్లల చదువుల నుండి మొక్కల పంపకాల నుండి లేకపోతే ప్రభుత్వ పథకాలకి చేయూతనండి ఎక్కడ సేవ అవసరమైతే అక్కడ కళా మందిర్ ఫౌండేషన్ చేయూత ఉంది అలాంటి ఆ చేయి అలాంటి ఆ ఫౌండేషన్ అలాంటి ఆ ఆశయం ఎక్కడి నుంచి పుట్టింది ఈ కళా మందిర్ ఒక వ్యాపార సంస్థ మాత్రమే కాదు కళా మందిర్ ఫౌండేషన్ ఒక సహృదయం ఉన్నటువంటి సేవా సంస్థ అనేటువంటి ఒక ఆశయం ఎక్కడి నుంచి పుట్టిందో తెలుసా ఒక వ్యక్తి నుంచి ఆ వ్యక్తి ఒక సినిమా హీరో కంటే ఎక్కువ క్రేజ్ ఉన్న వ్యక్తి గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ సో కళా మందిర్ ఫౌండేషన్ ఫిఫ్టీన్త్ యానివర్సరీ టీమ్ అందరికి నా బెస్ట్ విషస్ వాళ్ళ స్టాఫ్ నుంచి మేనేజ్మెంట్ వరకు అందరికి కష్టపడి పనిచేసి ఈరోజు ఇన్ని ఇయర్స్ ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా బిజినెస్ ఫీల్డ్లో ఉండటం సో వాళ్ళందరికీ పేరు పేరున నా బెస్ట్ విషయం చెప్తున్నాను అలాగే బిజినెస్తో పాటు సర్వీస్ చేయడం కూడా చాలా గొప్ప విషయం సో ఇంతమందికి ఈ ఫౌండేషన్ యానివర్సరీ రోజు ఇంతమందికి వాళ్ళు హెల్ప్ చేయడం అనేది కూడా చాలా గొప్ప విషయం అన్ని రంగాల్లో అంటే సినిమా రంగంలో కూడా చాలామందికి వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు ముఖ్యంగా జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ పిల్లలకు కూడా ఎడ్యుకేషన్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు సో ఇలా ఎంతో మందికి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు సో కీప్ కంటిన్యూ దిస్ సో వన్స్ అగైన్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ టీమ్ అందరికీ అలాగే గుడ్ ఈవినింగ్ సంతోష్ అన్న సో సంతోష్ అన్న గారు కూడా ఈరోజు కలవడం జరుగుతుంది సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ శివకాంతపురి గారు వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ సో ఒక బ్రాండ్ వాల్యూ అది ఎంత డబ్బులు చేస్తుందో లేకపోతే ఎంత ప్రాఫిట్ చేస్తుందో అనే దానికంటే కూడా ఎలాంటి కాజ్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది ఎలాంటి సపోర్ట్ వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్కి వాళ్ళ ఆర్గనైజేషన్కి బయట వాళ్ళకి ఇస్తుంది అనే దాన్ని బట్టి చెప్పొచ్చు అండ్ కళా మందిర్ యాజ్ అ గ్రూప్ హెస్ ఆల్వేస్ బీన్ అట్ ద టాప్ ఆఫ్ దర్ గేమ్ వన్ ఇట్ కమ్స్ టు దిస్ ఒక సూపర్ సక్సెస్ఫుల్ బిజినెస్ అయి ఉండి గ్రేట్ రెవెన్యూ జనరేట్ చేయడమే కాకుండా సొసైటీకి వాళ్ళు బిట్ని ఆల్వేస్ చేస్తూ వచ్చారు so uh, my heartfelt congratulations to the entire uh, group of kala mandir for uh, continuing this for 15 glorious years and uh, i hope uh, this just grow this just goes on to grow bigger and bigger and uh, this never stops thank you so much for making us all a part of this good cause స్టేజ్ మాన్య శాసనసభ్యులు శ్రీ గణేష్ గారు నిజామాబాద్ నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు శిరీష గారిని వేదిక పైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ ఎస్ఎస్కేఎల్ శ్రీమతి సి శిరీష గారు మరి ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం 
నాలుగు లక్షల ఇరవై వేల రూపాయల్ని నేతన్నలకి సాయంగా అందిస్తుంది కళా మందిర్ ఫౌండేషన్ ఇరవై ఒక్క మంది చేనేత కళాకారులకి ఇరవై వేల రూపాయల చొప్పున ఆర్థిక సహాయం అందిస్తుంది మా నేతన్నలందరికీ ఇదే స్వాగతం సుస్వాగతం వివిధ జిల్లాల నుంచి వివిధ రీతుల నుంచి వచ్చినటువంటి మా చేనేత కళాకారులందరినీ వేదికపైకి రావాల్సిందిగా ఈ గ్రాండ్ చెక్ని అందుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం ఈరోజు కళామందిర్ వారి ఆధ్వర్యంలో ఫౌండేషన్ డే సందర్భంగా వారి బేస్ అయితే ఎవరిదైతే ఉందో వారి రూట్స్ మరవకుండా ఈ కార్యక్రమాన్ని చెప్పారు దానికి ముఖ్య అతిథిగా మా అన్న రాజ్యసభ సభ్యులు జోగినపల్లి సంతోష్ గారు ఇక్కడికి రావడం మరి అదేవిధంగా మనస్ఫూర్తిగా నేను కళామందిర్ వారిని అభినందిస్తూ ఉన్నా ఎందుకంటే రకరకాలైనటువంటి కార్యక్రమాలు సినిమా ఆర్టిస్టులు లేకపోతే రాజకీయ నాయకులను పిలిచి చాలామంది కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటారు కానీ కళామందిర్ వారి బిజినెస్ బట్టలకు చెందినటువంటి వ్యాపారం కాబట్టి అసలు మన రూట్సే నేతన్నలు కాబట్టి నేత చేసేవారిని మనం గుర్తించాలి వారికి అవార్డ్స్ ఇవ్వాలి వారికి రివార్డ్స్ ఇవ్వాలి వారిని ఒక స్టేజ్ మీద ఎక్కించి గౌరవించాలి అనేటటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఏదైతే చేస్తూ ఉన్నారో మరి కళ్యాణ్ గారు ప్రసాద్ గారు వారి సోదరుడు వారి పార్ట్నర్స్ వారి మిత్ర బృందం అందరినీ కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ ఉన్నా ఎందుకంటే మనం వ్యాపారాలు చేసి డబ్బులు సంపాదించి బ్రాంచ్ల మీద బ్రాంచ్లు పెట్టినప్పుడు కూడా ఎవరైతే మనకు నిజంగా ఆ బట్టలు చేయించి మనకి ఇస్తూ ఉన్నారో వారిని గుర్తించడం అది అందరూ చేయడం లేదు ఆ ఆలోచన కళామందిర్ వారికి వచ్చినందుకు నేను మనస్ఫూర్తిగా మరోసారి అభినందిస్తూ ఈ అవకాశానికి ధన్యవాదాలు జై హింద్ జై తెలంగాణ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఒక్కసారి వేదిక పైకి మన ముఖ్య అతిథులు ఉన్నందుకుగా ఒక్క విషయం ఇంత ఇన్ని విషయాలు నేను కళామందిర్ గురించి చెప్పాను ఒక్క విషయం మా సంతోష్ అన్న గారి గురించి కూడా చెప్పాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడే వారు వ్యాఖ్యత మాట్లాడుతూ చెప్పారు హరితహార కార్యక్రమం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు తీసుకుంటే వారు భుజస్కంధాలపై వేసుకొని సంతోష్ గారు నేను ఇప్పుడే తమాషగా వారిని అంటా ఉన్నా అన్న మీరు హరితహారం చేస్తూ ఉన్నారు అందరికీ ఛాలెంజ్ విసిరి ఒక వైరల్గా చేశారు ఒక పెద్ద నెట్వర్క్ తయారు చేశారు మీరు తెలంగాణలో భారతదేశంలో అంతేకాకుండా నేచర్ లవర్గా అంటే ఆ పక్షులు ఏవైతే ఉన్నాయో తను ఒక మంచి ఫోటోగ్రాఫర్గా తనే స్వయంగా పక్షులు చూస్తే ఎప్పుడప్పుడు మాకు పంపిస్తూ ఉంటే నేను నిజంగా ఒక మీరు మంచి నేచర్ లవర్ అని నేను కూడా ట్వీట్ చేస్తూ ఉంటా అప్పుడప్పుడు వారికి మన అందరి తరఫున కూడా సంతోషం గారికి ధన్యవాదాలు చెప్తా ఉన్నా జై హింద్ జై తెలంగాణ ఈ పొలిటీషియన్స్ లాగా నాకు పెద్దగా స్పీచ్లు ఇవ్వడం రాదు వేదిక ఏదైనా వేడుక ఏదైనా నేను అడిగేవి మూడే మూడు ముక్కలు ప్లీజ్ ప్లాంట్ ప్రొటెక్ట్ అండ్ ప్రమోట్ గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ కానీ మొక్కలు పెట్టడం కానీ అయితే ఈ పవిత్రమైన వేడుక వేదిక మీద నేను మా సుభాష్ని అండ్ చైర్మన్ గారిని రిక్వెస్ట్ చేయదలుచుకున్నా దయచేసి దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ బ్లాక్స్ ఉన్నాయి ఆ బ్లాక్స్లో ఏదైనా ఒకటి మీరు అడాప్ట్ చేసుకోవాల్సిందిగా నా విజ్ఞప్తి దానికి కావాల్సిన అరేంజ్మెంట్స్ అని నేను చేస్తాను చైర్మన్ గారు ఎక్కడ ఉన్నారు ఆయన్ని ఆయన్ని అలా థ్యాంక్ యూ ఒక ఫారెస్ట్ బ్లాక్ అరౌండ్ వన్ థౌజండ్ ఎకర్స్ మీరు తీసుకుంటారని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వేదికను వాడుకుంటున్నాను దయచేసి ఏమనుకోవద్దు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇట్స్ ఎ గుడ్ కాజ్ మీరు చేస్తున్న కార్యక్రమం లాంటిది ఇది కూడా ప్లీజ్ ప్రొటెక్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండి థ్యాంక్ యూ అందరికీ నమస్కారం అండి కళామందిర్ ఫౌండేషన్ ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ కాజ్ 
బిజినెస్ చేయటం ఎంప్లాయీస్ని గ్రో చేయటం దాంతోపాటు సిఆర్సార్ ఫండ్స్ నుంచి ఇలాంటి ఒక ఇలా ఇలాంటి చేయటానికి చాలా పెద్ద మనసు ఉండాలి ఐ ఐ విష్ మన కళ్యాణ్ బ్రదర్ కళ్యాణ్ అండ్ ద డైరెక్టర్స్ ఇంత ఇంతమంది ఇంత సేవా కార్యక్రమం ఇలా చే ఈ లెవెల్లో చేస్తున్నారంటే చాలా ఇన్స్పైరింగ్గా ఉంది అండ్ సోషల్ సర్వీస్ చేయటం అనేది మనందరి మనందరి బాధ్యత సో ఆ బాధ్యతని ఇంత పెద్ద కంపెనీ తీసుకుని ఇలా చేయటం అనేది సోషల్ సర్వీస్కి మనందరికీ ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఇప్పుడు కాదు ఎప్పటి నుంచో మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు ఎవరికైనా ఏదైనా హెల్ప్ చేయాలి అంటే ఆయన ముందుంటారు సో ఆయన ఆయన ఊళ్ళో ఉండుంటే ఆయన యుఎస్ వెళ్ళారు ఉండుంటే ఈ కార్యక్రమానికి కూడా విచ్చేసి ఉండేవాళ్ళు అదే కళ్యాణ్ కూడా అనుకున్నారు సో నెక్స్ట్ ఇయర్కి మీ ఫౌండేషన్ తరఫున ఇంకా పెద్ద లెవెల్లో హెల్ప్ జరగాలని మా వంతు మేము ఏం చేయాలన్నా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ నుంచి మీకు చేస్తామని ఈ సభాముఖంగా మేము తెలియజేస్తున్నామండి అండ్ అలాగే ఇందాక మన సంతోష్ గారు ప్లాన్ ప్లాంటేషన్ గురించి చెప్పింది కూడా ఆయన ఆయన చేస్తూ ఆయన తీసుకెళ్తూ మీలాంటి వాళ్ళు కూడా అందులో భాగస్వాములు చేస్తామని చెప్పారు సో ఐ విష్ దిస్ కంపెనీ విల్ టేక్ అప్ దట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆల్సో యాజ్ వెల్ ఐ విష్ ఎవ్రీబడి అండ్ ఈ చిన్నారులందరినీ ఇది చూసి మాత్రం చాలా హార్ట్ టచ్చింగ్ అనిపించింది నేను చూసిన వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ర్యాంప్ వాక్ ఇన్ మై లైఫ్ చాలా బాగుంది అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్నాకు కళమందరితో టూ ఇయర్స్ నుంచి అసోసియేషన్ అయింది అండ్ i can only say after achieving and coming here seeing what a wonderful contribution to society they are doing i am a dentist by qualification but an actor by profession and all i can say is that there is a certain sense of uh, peace and a beautiful feeling that comes in when you serve the society in whatever way possible and uh, kala mandir is doing exactly that So congratulations to sir and to the entire association and organization for such a wonderful contribution. Thank you. Tarvanaka yandro heroes ni hero satkarinche bhagyo naaku kalpichinanduku Kalamandar Kalyan gar ki thank you so much. Ee roju nijanga indaka ramp walk chusina appudu nijanga naaku kallu chamarche. Nijanga thank you for giving such wonderful experience and uh, ఇంత పెద్ద సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్ చేయడం ఇంతమందికి హెల్ప్ చేయడం ఇట్స్ అ గ్రేట్ ఫీలింగ్ అండ్ ఇందులో ఈ పార్ట్ ఈ ప్రోగ్రామ్కి నన్ను పిలిచి ఈరోజు ఒక చిన్న ఐ నో లైక్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ మేకింగ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ వండర్ఫుల్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ కళ్యాణ్ గారు వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ అండ్ ఐ విష్ 
to come again and maybe edo vidhanga nenu kuda meeku sai patan ki try chestanu but uh, thank you sir thank you for the entire team uh, thank you all love you thank you Hello, good evening, everybody. Uh, quickly, uh, I want to congratulate uh, Kalyan Garu on this anniversary. Uh, I've met him so many times, and he always has that beautiful smile on his face. And through this foundation, I think he's spreading so many of these smiles to uh, thousands and millions of people. And I hope you go on to do so much more, sir. Uh, and uh to everybody that's getting felicitated today on behalf of uh, our baby team uh, i congratulate you and wish you the best thank you so much My name is Nitya Narish. Um, I'm going to start by thanking everyone at the Kalamandir Foundation for having me here today. Um, what I witnessed here today was absolutely amazing and stunning. As fifth generation legacy, uh, my family as well has a girls' orphanage in Kerala, and I've witnessed the women in my family do such work. So it was absolutely stunning to watch today's fashion show. It was truly one of a kind treat of the eyes and uh, thank you so much and i was able to witness all that the kalamandir foundation does here and i can't believe that they're giving so much back to our society and it's truly commendable and thank you for giving me the honor to witness all of that today thank you thank you all andarki thank you andi kalamandir 15 years anniversary ki andarki kalamandir team andarki kuda congrats నేను ఈ దారి పడవన వస్తుంటే అన్నీ ఎక్కడ చూసినా కళామందిర్ కళామందిర్ అనే బోర్లు ఉన్నాయి ఇంటి ఇంత ఈ రేంజ్లో ప్రమోషన్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నాను నేను కానీ వచ్చాక తెలిసింది కళామందిర్ అంటే ప్రమోషన్సే కాదు డొనేషన్స్ కూడా చాలా చేస్తారని అలా నిజంగా వాళ్ళందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బేసిక్గా ఆడవాళ్ళు బేసిక్ చాలా ఎక్కువ టైం షాపింగ్ చేస్తూ ఉంటారు కానీ కళామందిర్లు అయితే మిగతా షాపింగ్ మాల్స్లో కంటే ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తారు ఎందుకంటే అన్నీ బాగుంటాయి ఏం తీసుకోవాలో అర్థం కాక ఇంకా ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తారు అక్కడ ఈ కళామందిర్ నేను కూడా బేసిక్గా నాకు ఇండస్ట్రీలో ఫస్ట్ శాలరీ వచ్చినప్పుడు నేను మా అమ్మకి కళామందిర్లోనే ఒక శారీ కొన్నాను ఫస్ట్ శారీ ఆ విధంగా నాకు కళామందిర్తో ఒక అనుబంధం ఉంది సంపాదించడం పెద్ద విషయం కాదు కానీ సంపాదించిన దాంట్లో ఎంతో కొంత సోషల్ సర్వీస్ చేయటం మాత్రం నిజంగా పెద్ద పెద్ద విషయమే అది చేస్తున్నటువంటి కళామందిర్ టీం అందరికీ కూడా నిజంగా కంగ్రాట్స్ వన్స్ అగైన్ ఇంకా ఇది ఇంకా ఇంకా ఇలాగే ఇలాంటి యానివర్సరీలు ఎన్నో జరుపుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ ఓం నమో వెంకటేశాయ జై గోమాత గోసేవే గోవిందుని సేవ ఈరోజు
కళా మందిర్ కళా మందిర్లోనే చెప్పుకోవాల్సినటువంటి చాలా గొప్ప అర్థం కళ అంటే మన సంస్కృతి మందిరం అంటే దేవాలయం దీన్ని స్థాపించినటువంటి గొప్ప మహనీయుడు పుట్టినరోజు వేడుకలని జరుపుకుంటున్నటువంటి ప్రసాద్ గారిని నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నా ఈ వేదిక ద్వారా అదేవిధంగా కళ్యాణ్ గారు వీరందరూ కూడా చాలామంది చాలా రకాలుగా వ్యాపారాలు చేస్తుంటారు కానీ సేవ రంగంలో కూడా మేము ముందుంటామని చెప్పినటువంటి గొప్ప సంస్థ కళామందిర అని సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా వీరు చేస్తున్నటువంటి సేవలకి కాక చేస్తున్నటువంటి బయట సే సమాజంలో చాలామంది రకరకాలుగా సేవలు చేస్తున్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఏదో రకంగా సత్కరించుకోవాలని పదిహేను సంవత్సరాలు పూర్తయినటువంటి సందర్భంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నందుకు ఈ సంస్థ వారిని అందరినీ కూడా పేరు పేరును అభినందిస్తూ అందరం కూడా గో రక్షణ చేయాలి గోవులను సంరక్షించుకోవాలని ఈ సందర్భంగా ఈ వేదిక ద్వారా ప్రతి ఒక్కరికి తెలియజేస్తున్నా ఎక్కడ గోవులను హింసించకుండా రక్షించవలసినటువంటి బాధ్యత మన అందరి పైన ఉంది కదంటే కలియుగ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి గో రక్షణ చేసినప్పుడు మనం అందరం కూడా గో రక్షణ చేసి తీరాలని ఈ వేదిక ద్వారా మీ అందరిని కోరుతూ ఈ అవకాశం కల్పించినటువంటి కళామందిర సంస్థ యజమానికి అందరికి కూడా పేరు పేరిన విదర్పు నమస్కారం తెలియజేస్తున్నా జై గుమ్మత నమో వెంకటేశాయ మొట్టమొదటిగా నేను కళామందిర్ వారికి ముఖ్యంగా ప్రసాద్ గారికి కళ్యాణ్ గారికి డైరెక్టర్స్ అందరికీ స్టాఫ్ సభ్యులు అందరికీ ఈ పదిహేనో వార్షికోత్సవం సందర్భంగా నా హార్దిక శుభాకాంక్షలు తెలియపరుస్తున్నాను సమాజంలో ఎంతోమంది వ్యాపారవేత్తలు ఉంటారు కానీ చాలా తక్కువ మందిలో వాళ్ళు పొందుతున్నటువంటి లాభాన్ని మళ్ళా సమాజానికి వెనక్కి ఇచ్చి వాళ్ళ కష్టాలని తీర్చుకోవాలి ఇట్లాంటి భావన కలిగిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు అండ్ కళామందిర్ గత పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి ఇట్లాంటి సేవా కార్యక్రమాన్ని నిరంతరంగా చేపట్టుకోవడం ఇది చాలా చాలా గొప్ప విషయం సమాజంలో ఎంతోమంది చాలా నిస్సహాయ పరిస్థితులు ఉంటారు కానీ చాలామందిలో అట్లాంటి కష్టాలని చూసినా కూడా ఎక్కువగా వాళ్ళలో విమర్శలే వస్తాయి అంటే ప్రభుత్వం ఎందుకు చేయట్లేదు ఇంకా ఒకరు ఎందుకు చేయట్లేదు కానీ కళామందిర్ అదేవిధంగా ఇక్కడ ఇందాక మనము చూసాము ఐదుగురు మేధావులు మహానుభావులు ఈ కళారత్న పురస్కారం కూడా గ్రహించుకున్నారు వారు కూడా ఎంతో గొప్ప పని చేస్తున్నారు ఎవరికి ఏం అవసరం ఉందో చాలా లోతుగా దాన్ని అర్థం చేసుకొని దానికి తగిన సహాయం చేయించడం ఇది కూడా చాలా చాలా గొప్ప విషయం వారి అందరికీ కూడా నేను నా మనసుగా వారికి కూడా నా హార్దిక్ కృతజ్ఞత హార్దిక్ అభినందన తెలియపరుస్తూ రాబోయే కాలంలో కూడా కళా మందిర్ ఫౌండేషన్ ద్వారా అందరికీ చాలా మంచి సేవలు అందించుకోవాలి అని నన్ను ఆశిస్తూ అంత ఆప్యతతో ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేస్తున్నందుకు దాంట్లో నన్ను కూడా భాగస్వామ్యం చేస్తున్నందుకు మరి ఒకసారి కళ్యాణ్ గారికి వారి డైరెక్టర్స్ అందరికీ నా హార్దిక్ ధన్యవాదం తెలియపరుస్తూ ఇంతకు వివరిస్తున్నాను కళామందిర్ 
ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ యానివర్సరీ జరుపుకున్నందుకు కళ్యాణ్ గారికి ప్రసాద్ గారికి వాళ్ళ మిత్ర బృందానికి అందరికీ కూడా కంగ్రాచులేట్ చేస్తూ వాళ్ళ ఫౌండేషన్ ద్వారా ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ ఒక సమాజానికి సంపాదించిన దాంట్లో కొంత డబ్బును వెచ్చించే విధంగా చాలా కార్యక్రమాలు చేస్తున్న ఎన్నో అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ సే టు నో డ్రగ్స్ అని చెప్పి అన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తున్న కళ్యాణ్ గారికి కంగ్రాచులేట్ చేస్తూ ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తున్నా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ కళా మందిర్ ఫౌండేషన్ ప్రతి సంవత్సరం చేస్తున్నటువంటి పరంపరలో భాగంగా ఒక ఉన్నతమైనటువంటి చాలా గొప్ప అవకాశాన్ని కళా మందిర్ సమాజానికే కాదు కళా మందిర్ ఎంప్లాయీస్కి అన్ని రంగాల్లో ఉన్నటువంటి పిల్లలకి అందిస్తుంది అదే విద్యావకాశం స్కాలర్షిప్స్ మెరిట్ స్కాలర్షిప్స్ ఎక్కడ చదువు ఉంటే ఎక్కడ ప్రతిభ ఉంటే అక్కడ కళా మందిర్ ఫౌండేషన్ చేయూత ఉంటుంది అంటూ స్కాలర్షిప్స్ ప్రతి సంవత్సరం అందజేస్తూ వస్తుంది కళా మందిర్ ఫౌండేషన్ మరి ఆ ఫౌండేషన్ చేస్తున్న యాక్టివిటీస్ గురించి వచ్చిన ఏవి చూసాక ఈ సంవత్సరం మెరిట్ స్కాలర్షిప్స్ ప్రదానం చేద్దాం ఈ సంవత్సరం మెరిట్ స్కాలర్షిప్ ఫ్రామ్ కళా మందిర్ ఫౌండేషన్ యాభై ఒక్క లక్షల రూపాయలు ఇన్ని నాయకత్వ లక్షణాలు చూసే అవకాశాన్ని నా కల్పించిన శ్రీ కళ్యాణ్ గారికి అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను అంటే మనతో పనిచేస్తున్న వాళ్ళు మన కోసం పనిచేస్తున్న వాళ్ళు మనం ఏ సమాజం నుంచి అయితే వచ్చామో ఆ సమాజానికి మన వంతు కర్తవ్యంగా మనం ఏదో ఒకటి చేయాలన్న భావనలతో అనేక రంగాలలో విశిష్టమైన సేవలు చేస్తున్న ఐదుగురు గొప్ప వ్యక్తులకి సేవారత్న పురస్కారాలు ఇచ్చి ఈరోజు సత్కరించడం అన్నది నిజంగా ఒక కన్నుల పండుగగా జరిగిన ఈ సమావేశంలో నేను కూడా ఇక్కడ పాల్గొనడం అన్నది నిజంగా గొప్ప అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను ఎందుకంటే ఎవరైతే ఇతరుల కోసం బతుకుతారో వాళ్లే బ్రతికి ఉన్న వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళంతా కూడా మరణించిన వాళ్లతో సమాధానం సమానం అంటారు వివేకానందుల వారు కాబట్టి మనం ఒక సంస్థలో ఉండి పదిహేను సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుని ఆ పదిహేను సంవత్సరాల్లో కూడా సమాజం ఏదైతే మనకు అన్నం పెడుతుందో ఏదైతే మనకు వస్త్రాన్ని ఇస్తుందో అటువంటి వాళ్లను ముఖ్యంగా చేనేత రంగంలో ఉన్న వారికి సత్కారం చేస్తూ ఆ విధమైన కృతజ్ఞత భావాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్న శ్రీ కళ్యాణ్ గారికి మరి ఒకసారి అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకున్న శ్రీ ప్రసాద్ గారికి కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఎన్నో జరగాలి ముఖ్యంగా యాభై ఒక్క లక్షల రూపాయలతో సుమారుగా మూడు వందల ఎనభై మంది కళా మందిర్లో పనిచేస్తున్న వారి యొక్క పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం వారు చేస్తున్న ఈ కృషి చాలా అద్భుతం మూలాలు ఎవరైతే మర్చిపోరో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా బ్రహ్మాండంగా ఎదుగుతారు అని ఈరోజు కళా మందిర్ మన అందరికీ కూడా ఒక ప్రత్యక్షంగా వారు చేసి చూపించారు వారికి చక్కగా ఉండాలి వారి భవిష్యత్తు కూడా చాలా బాగా ఉండాలని చెప్పేసి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు వారి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాను నమస్కారం జై హింద్ప్రసాద్ సార్కి నా హృదయపరక ఈరోజు అది శుభాకాంక్షలు అది పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుసుకుంటే మా సార్కి నూరేళ్ళు బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను కానీ నేను కళామందిర బ్రాంచ్ నుంచి వచ్చామండి కాకినాడ కళామందిర బ్రాంచ్ నుంచి వచ్చాం ఈ కళామందిర బ్రాంచ్లో నేను ఫస్ట్ నుంచి నేను కళామందిర బ్రాంచ్ ఎప్పుడైతే ప్రారంభించారో అప్పటి నుంచి కూడా నేను కళామందిరంలో పనిచేస్తున్నాను సార్ ఎందుకంటే సారు పనివాడిలా చూడలేదు సార్ కానీ పనివాడిని మనవాడు అనేలా చూస్తాడు సార్ ఎప్పుడు కూడా మనవాడు అంటారు మా కళామందిరం ఫ్యామిలీ ఎప్పుడు వచ్చిన సారు ఇప్పుడేమో సేవ చేస్తున్నారు కానీ ప్రతి ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు మన ఫ్యామిలీ మీరు నాకు సపోర్ట్ చేయండి నేను మీకు సపోర్ట్ చేస్తానని ఎప్పుడు కూడా ప్రతిరోజు ఇదే మాట ఇప్పటికీ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ప్రతిరోజు ఒక ఆడదానికి ఎటువంటి సమస్యలైనా ఉండొచ్చు కానీ అండ అనేది ఒక 
ప్రసాద్ సారు అండ్ మా సార్ కోస్తా నుంచి వస్తారు అదే రాజేష్ సారు ఎప్పుడు కూడా మాకు సపోర్ట్ ఇస్తూనే ఉన్నారు అందుకనే ఈరోజు నేను ఇంతవరకు నా బిడ్డని ఇంతవరకు తీసుకొచ్చానంటే కావాలా అందరూ ఫౌండేషన్ తరఫు నుంచి నేను చాలా కృతజ్ఞత జరుపుతున్నాను నా కూతురు ఏంటి డాక్టర్ చదవడం అని మీరు అనుకుంటున్నాను సామాన్యురాజు నేను ఇంత రాయల్గా బతుకుతున్నానంటే కలమందరి ఫౌండేషన్లో పనిచేస్తున్నాను కాబట్టి ఎందుకంటే ఇది నేను మీద మాట్లాడాలని కాదు నా హృదయం నుంచి నేను అనుభవించి చెప్తున్నాను పది సంవత్సరాల నుంచి కంటిన్యూస్గా ఒక సంస్థలో పనిచేయాలంటే ఒక ఇది కాదు ఎందుకంటే ఒక సంస్థ వానర్ ఎలాంటి వాడిని పని వాడిలానే చూస్తాడు కానీ మన వాడిలాగా ఎప్పటి చూడడు కానీ పనివాడిని మన సొంత పిల్లల్ని కూడా చదివించడం అంటే గొప్ప విషయం కాదు మేడం ఎందుకంటే చదివిస్తారు వాళ్ళ పని మేము ఇస్తున్నాం డబ్బులు వాళ్ళు పని చేస్తారు డబ్బులు ఇస్తున్నాం అంతవరకునే చూస్తారు కానీ ఎప్పుడు వచ్చినా ఫ్యామిలీలో మాట్లాడతారు సార్ ఎవ్వరు సార్ ఎవ్వరైనా పచ్చి జరుగు కానీ మా కళా మంది స్టోర్ కానీ ఎవరు ప్రతి ఒక్కరు కానీ నా భర్త చనిపోయాడు యాక్సిడెంట్లో చనిపోతే కళా మందిర్ ఫ్యామిలీ అంతా నాకన్నా ముందుంది ముందుంది నా వెనక ఉండి వెంటనే సార్ డబ్బులు పంపించారు ప్రతి ఎవరు ఇచ్చారనేది ఎవరికి తెలియదు మా చుట్టాలకు కూడా కానీ నా భర్త చనిపోయిన ప్రతి కార్యక్రమంలో నా ఫ్యామిలీ అంతా మీరందరూ ఆవిడ వెనకాల ఉండాలని అన్నారు వంద మంది పనిలో నుంటే పది మందిని పెట్టి నడిపించి ఉన్న తొమ్మిది మందిని నా దగ్గర నుంచే పెట్టారు అటువంటి సమస్య నేను ఏమి ఇచ్చినా రుణం తీర్చుకోలేదు నా బిడ్డ చదువుకి ఇంత బాగా హెల్ప్ చేసినందుకు ఆయన నిండి నూరేళ్ళు ఆ కుటుంబం అంతా బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను చదివిస్తుంది ఈ పిల్లలతో పాటు ఇంకా ఎందరో పిల్లలు ఉన్నారండి అయితే ఈ పిల్లలు అత్యద్భుతంగా వాళ్ళ ప్రతిభ చూపించి ముందుకు వెళ్తున్నారు ఐఐటి ఏంటి ఎంబీబీఎస్ ఏంటి ఒక డిఫరెంట్ ఫీల్డ్లోకి ప్లాంటేషన్ మేనేజ్మెంట్కి వెళ్తున్నటువంటి సాయి ఏంటి వీళ్ళందరూ కూడా మనందరికీ ఇంకా మోటివేషన్ అందించాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ ది బెస్ట్ కళ్యాణ్ మొమెంటో మొమెంటోస్ టు శివ సాయి అందజేయడానికి వేదిక పైకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానించాల్సిందిగా శ్రీ చిరాశ్రీ గారిని ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను ఎంప్లాయీ ట్రస్ట్ ఫండ్ తాలూకు డాక్యుమెంట్ ను అందించేందుకు గాను కళామందిర్ తరఫు నుంచి కృష్ణమూర్తి గారిని చంద్రశేఖర్ గారిని భాస్కర్ శర్మ గారిని జాన్ గారిని జగత్ గారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం అలాగే ఈ డాక్యుమెంట్ను అందుకోవడానికి ఎంప్లాయీస్ తరఫు నుంచి పెండియాల శ్రీనివాస్ గారిని శ్రీకాంత్ కంచి గారిని రూపేష్ గారిని జయేష్ గారిని విష్ణు గారిని చక్రధర్ గారిని సింహాచలం గారిని వెంకటేష్ గారిని జగదీష్ గారిని వీరబాబు గారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం అలాగే ప్రమోద్ గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం